സൗമ്യയുടെ കവിതയിൽ പ്രതിപാദിച്ച വിഷയമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടികൾ ഓർക്ക് ചിരിക്കാൻ പാടില്ല കാലിങ്ങനെ അടച്ച് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കണം കാലിന് മേലെ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് റിസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതിജീവിച്ച് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനോടൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത് അല്ല ഇപ്പോ ഈ ചർച്ച കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ എപ്പോഴും പെണ്ണിനാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു കീപ്പ് ഹെർ സെൽഫ് ഇൻ ഹെർ പ്ലേസ് നമ്മള് നന്നായിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടിരുന്നാൽ ഒരാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ നോക്കില്ല എന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓൾവേസ് ഫോൾസ് ഓൺ ദ വുമൺ സോ a woman is not free even then ah freedom avukku totally kittunnilla appo enikku njan ee kavitha ezhudiyathu ende life experiences vechadana njan ende makkale valathumbo avarodu parayarilla njan avalu aval engane irunnalum veetil irunnalum porthi si porthi irikkana nu parayumbo nammal oru samoohathil irikkunu ellavarum chuttu vetta thirikkunu nammal veetina thirikkumbo why do you have to differentiate between a boy and a girl oru aangutti ingane irunnal koyappilla pakshe oru penkutti angane irunnal avale nokuna aanina vigaram varum why does it fall on the girl to hmm. take care of the man it is not her job oru aanine nalla buddhi kodukkandathu avante veetil ninnanu adu pole oru penkuttikku nalla nannayittu irikkanam aa buddhi aarine kittittunda aarine enganeyana avante veetil ninnu avante veetil ninnu aare avinu kodukkanda adu oru penna amma ajay vanna ajay vanna ajay vanna adu kodukkanam vendam nan parayunnilla amma aare aare endha vaana nokkam nu parayunnathu endu olichodan pattathilla ee kavitha ezhudhi appo aarinum vera sri suhrutukkal undavum palveda inna nuclear family aanallo idu thoniyathu ammaykku vachanum parannu kodukka parenting വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് എനിക്കിങ്ങനെയുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനുമാണ് കാരണം അത് അത് അവരാണ് എന്നെ ആ രീതിയിൽ എന്നെ മൈൻഡ് കണ്ടീഷൻഡ് ആക്കിയത് ലൈക്ക് അതിനൊരു ഒരു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രസ്സിങ് എന്താണെങ്കിലും ആൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഈ വളർത്തു ദോഷം എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും അതിന് ഒരു വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു കുട്ടി ആ ഒരു വളർത്തുന്ന രീതിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വളരുമ്പോ നമ്മൾ എവല്യൂഷണറി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പറഞ്ഞാൽ പോലും എല്ലാ മൃഗങ്ങളും കഴിഞ്ഞ അവസാനത്തെ മൃഗത്തിനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വെനമസ് മൃഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയാലോ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത തിരിച്ചറിവില്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് ആവത്തില്ല അങ്ങനെ അതാ ഞാൻ നേരത്തെ രണ്ട് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം പറഞ്ഞത് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന പരിശീലനം ഇപ്പൊ പുലിമുരുഖം വന്നപ്പോ നൂറ്റമ്പത് കോടി ക്ലബ്ബിൽ കയറി വളരെ സന്തോഷം പക്ഷെ ഡങ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിച്ചു എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അവിടെ അങ്ങനെ അധികം പേരൊന്നും കണ്ടില്ല കുറച്ചു പേരൊക്കെ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന നാല് പേരല്ലോ ഞാൻ മൂന്നേകാൽ കോടി ജനങ്ങളുടെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് കേരളത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അപ്പോ ആ ഒരു അച്ഛൻ കൊടുക്കുന്ന പരിശീലനം അത് അച്ഛൻ തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് ആ കൊടുത്തുന്ന പരിശീലനത്തിൽ ആ പെൺകുട്ടികളെ ഉയർന്ന നിലയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അവിടെ ഒരുപാട് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് പരാജയം വന്നത് എവിടെയാണ് പരാജയപ്പെടാതിരുന്നത് അപ്പൊ പരിശീലനം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മാതാപിതാക്കൾ സമൂഹത്തിലെ ആ നമുക്ക് കാണുന്ന കുറെ അനുകരണങ്ങളുണ്ട് സമൂഹത്തിലെ മായാ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് അഭ്യാസങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് മക്കളെ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറൂരി വിടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് അറിയാമോ അവർക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത തലത്തിലോ അതാണായാലും പെണ്ണായാലും ശരി ഞാൻ രണ്ടു കൂട്ടരെയും പറയുന്ന ആളാണ് അത് നല്ല കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കുടുംബങ്ങൾ ചേർന്നാണ് സമൂഹം സമൂഹം ചേർന്നാണ് രാജ്യം രാജ്യത്തിന് നശിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല സമൂഹത്തിന് നശിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അത് യാതൊരു സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ ആ കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന കേരളത്തിലുള്ളവരാണ് ആ കുടുംബത്തിലെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ഹൗ ടു ഡ്രസ് ഹൗ ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ എപ്പോഴും ഒരു പെണ്ണിന് മാത്രം എന്തിനായി കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ആണിനോട് എന്താ പറയാത്തത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പുരുഷൻ എന്ന ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന പുരുഷനെ സൃഷ്ടി കർമ്മത്തിൽ വളരെ മിനിമം എഫേർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കുഞ്ഞാക്കി മാറ്റി വരുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി അമ്മയാകുന്ന കുട്ടിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആ പത്ത് മാസം കിടക്കുന്നതും അതിന്റെ ജീനുകളും അതിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങ
പ്ലെയിൻ സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റി ആണ് ബിക്കോസ് ഈ മിനിമൽ എഫേർട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നതല്ല അതൊക്കെ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ചുറ്റും കല്യാണം കഴിച്ച എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ കാണുന്നത് ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ആ പുരുഷന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് മറ്റൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് കൂടി സമയമാവുന്നു ആരാണ് നല്ല പെണ്ണ് ഈ സംവാദത്തിൽ പ്രേക്ഷകർ കൂടി മനസ്സുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കണം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സെൽഫി തീപ്പെരി പാറുന്ന ചർച്ച തുടരുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ് നല്ല പെണ്ണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ശേഷം ഇപ്പം മകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വയസ്സാവുന്നു സോ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും യോജിക്കുകയാണ് കാരണം അത് സൗമ്യയുടെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ഓരോ കാര്യത്തിലും ഞാൻ ബാക്കി എൻ്റെ ജോലിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എല്ലാ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് മുതൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും എനിക്ക് അത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആണിന് സ്വന്തം ഭാര്യയോടോ ഒരു റെസ്പെക്ട് കുറവുണ്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ജോലിയെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഒരു വയസ്സാവുന്ന വരെ കൂടെ വെറുതെ നിന്ന് കണ്ടാൽ മതി ഈ പറയുന്ന സുരേഷ് ഗോപി നാലാമത്തെ ദിവസം തൊട്ട് കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി എന്ന് പറയും ഇതിലല്ല ഇത് ഈ ഇത് ഇദ്ദേഹമൊക്കെ പറഞ്ഞ തെറ്റാണോ ശരി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇത് പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പ് അഫക്ട് വിമൻസ് അപ്രോച്ച് ടു ചൈൽഡ് ബർത്ത് ഫ്രാൻസിന്റെ പേപ്പർ ആണ് റിസർച്ച് പേപ്പർ ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടും റിസർച്ച് നോക്കിയിട്ടുമാണ് സാധനങ്ങൾ അകത്ത് വളരുമ്പോ അമ്മയുടെ മനോഭാവം പെൺകുട്ടിയുടെ മനോഭാവം ഭാര്യ ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഫ്രീക്ക് ആയിട്ട് പോകണം തോന്നി കണക്ക് പോകണം ആ കുട്ടികളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് അവരോട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അതല്ല ജന്മം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഫാമിലിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുടുംബങ്ങൾ ഏകദേശം കുട്ടിച്ചോറായി ഭീകരമായി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അവിടെയും വീണ്ടും കൂടുതൽ കുടുംബം കലക്കാനും കുടുംബം ഇളവാനും എല്ലാം നോക്കേണ്ടത് അതിനകത്തേക്ക് എങ്ങനെ നന്മ കൊണ്ടുപോകാം സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം യാതൊരു സംശയം ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കട്ടെ അതൊക്കെ സന്തോഷം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എല്ലാത്തിലും ആവശ്യമുള്ളതാണെന്നുള്ള ദംഗൽ എന്ന സിനിമ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ചു പേർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നാട്ടുമ്പുറത്ത് ജീവി വളർന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് എന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് വളരെ ഗ്രാമപ്രദേശത്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല കഥകൾ ഇന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ എത്ര സ്ത്രീകൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകും എത്ര പേർക്ക് പേടിയുണ്ട് അവർ പോയാൽ സമൂഹം അവരെ അംഗീകരിക്കൂ അവൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് പറയും ഇത്രത്തോളം അപ്പൊ എന്താ സ്വന്തമായി അവിടെ നിന്നും നമുക്കൊരു ധൈര്യം വീണ്ടെടുക്കണം അതിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാണ് അമ്മയും അച്ഛനും കുടുംബം സമൂഹം സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവര് എപ്പോഴും അവർക്കുള്ള ആ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ എന്നും ഒറ്റപ്പെടും പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ജഗിത മാം ഒരു കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തില് സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ സ്ത്രീകൾ ഇത്രമാത്രം അധപ്പതിച്ച ഒരു സമയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ആണുങ്ങൾ പുരുഷന്മാർ ആൺകുട്ടികൾ ഇതിന് മുമ്പും അതപ്പതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അതപ്പതിച്ചിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഇത്രത്തോളം അതപ്പതിച്ച ഒരു സമൂഹം പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് അതപ്പതന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മടല് ഞാൻ പുരോഗമനത്തിലേക്കല്ലേ പോകേണ്ടത് ഒരു മടല് പോലെ മൊബൈൽ ഫോണും പിടിച്ചു വെച്ചത് തീ വെറ്റിലയിൽ ചുണ്ണാമ്പ് തേക്കുന്ന അണക്ക് ഫുൾ ടൈം ഇവരെല്ലാരും ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ പോയ സിസ്റ്റർ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടാലോ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിലൂടെ ഇത്രയും സമയങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല എനർജി വേസ്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഫുൾ ടൈം ത്രൂ ഓട്ട് സ്വാർത്ഥത നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തിലോട്ട് പോകാം 
പെൺകുട്ടികൾ ഇത്രയേറെ അതപ്പതിച്ച ഒരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നൊരു പരാമർശം വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആൺകുട്ടികൾ ഇത്രയേറെ അതപ്പതിച്ച ഒരു കാലവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് മാറ്റി പറയാനുണ്ട് കാരണം പുരുഷന്മാരായിട്ടുള്ള അച്ഛൻ അധ്യാപകൻ അല്ലെങ്കിൽ പല പദവികളിലിരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരായിട്ടുള്ളവർ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ചർച്ചയായിരിക്കാൻ ഒന്ന് ആറ് സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ഒരു പുരുഷൻ മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് കാണേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരാൾ മതി ഇങ്ങനെ ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആറ് സ്ത്രീകൾക്കും ഒരുപാട് ആവലാതികൾ പറയാനുണ്ട് അവിടെ അവസരം കൊടുക്കുക എന്നൊരു ജനാധിപത്യ മര്യാദ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് ചർച്ചയിൽ അവിടെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് പണ്ട് കാലത്ത് ഇത്രയേറെ അതപ്പതിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പണ്ട് കാലത്ത് പുരുഷന്മാരും ഇത്രയേറെ അതപ്പതിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പുരുഷനെതിരായി പറയുകയല്ല പണ്ട് പൂവാലന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റൗഡികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം പുരുഷന്മാരുടെ അടയാളങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തിന്മയുടെ അടയാളങ്ങളില്ല ആണിനും ആണും പെണ്ണും ഈ സമൂഹത്തിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടെ തിന്മയുടെ അടയാളങ്ങൾ നഷ്ടപ്പ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന പൊതുകാര്യമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ലിംഗവിവേചനം വെച്ചിട്ട് ഒരു വിഭാഗം സ്ത്രീകളെല്ലാം അതപ്പതിച്ചു സ്ത്രീകൾ സ്ലീവ്ലെസ് ഇടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മിഡിയൻ ടോപ്പും ഇടുന്നു ഞാൻ സാരികൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അല്ല ഇത് ഇത് കൂടെ ചേർത്ത് തന്നെ പറയാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇപ്പൊ ഇവരെ കൂട്ടത്തോടെയാണ് ആക്രമിച്ച് അതപ്പതിച്ചു ഇതിനു മുമ്പ് ഇത്രത്തോളം സ്ത്രീകൾ മദ്യപിച്ചിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പത്രത്തിൽ വന്ന സർവേ റിപ്പോർട്ടാണ് മദ്യപാന കാരണം സ്ത്രീകളുടെ ആയുർദൈർഘ്യം കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അശ്വിനിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പാടില്ല സെക്സിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോശപ്പെട്ടവളാണ് മുദ്ര കുത്തപ്പെടലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിലും കോളേജിലും വീട്ടിലും ഒക്കെ ഇതിനെ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് ഈ സ്ലഡ് സ്ലാമിങ് പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ വളരെ അതായത് സി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ സമൂഹം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഈ നല്ല കാറ്റഗറിയിലാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നിങ്ങളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ ചുരിദാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഷോൾ ഇടണം ലെഗിങ്സ് ഇടരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ജീൻസ് ഇടരുത് നിങ്ങൾ സ്ലീവ്ലെസ് ഇടരുത് സി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിലേക്ക് സുകുമാരി സിനിമകളിൽ സുകുമാരി മറ്റേ സ്ലീവ്ലെസ് ഒക്കെ ഇട്ടോണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു സൊസൈറ്റി ലേഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാണ് അന്നത്തെ ഇപ്പോഴും ഒരു സാരിയുടെ കൂടെ ഒരു സ്ലീവ്ലെസ് ബ്ലൗസ് ഇട്ടോണ്ടാണ് നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി ലേഡിയാണ് ആവാനായിട്ട് ഇതിനെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം തോന്നുന്നു നല്ല പെണ്ണാവാനായിട്ട് ഈ സെക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക പ്രണയം ഒരു ചുരിദാറിന്റെ കൂടെ ഷോളൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഉണ്ടായത് എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ബിലഹരി എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ആളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല ഫ്രണ്ട് സംഭവിച്ചത് ആൾ ഐ ടി കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് കൊച്ചിയിൽ ഇൻഫോപാക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ആൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്പർ കൊടുത്തു ആ നമ്പർ അടുത്ത് പിന്നെ വന്ന ഒരു ഐ ടി കാരൻ ആ നമ്പർ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയെടുത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം മിസ് കോൾ ചെയ്തു ആ സമയത്ത് നമ്പർ ബിസി ആയിരുന്നു ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ നമ്പർ ബിസി ആയിരുന്നു അവൻ ആ നമ്പർ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു അവരെല്ലാവരും കൂടി രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം ഈ കുട്ടിയെ വിളിയോ വിളി ഒരു ഒരു മണി വരെ രണ്ട് മണി വരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിറ്റേ ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഇത് ഈ ബിലഹരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പം അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ആൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി പിന്നെ രാത്രി ഈ വിളിച്ച നമ്പറുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താണ്
ഫോൺ <laughs> 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 ഓക്കെ ഫോൺ നമ്പർ തരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് നടന്നുപോയി ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ കൊടുത്തില്ല പിന്നെ രണ്ട് തവണ പുള്ളിനോട് ചോദിച്ചു അപ്പോഴും ഞാൻ കൊടുത്തില്ല ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു എന്നോട് അഗ്രി ചെയ്ത പേയ്മെന്റ് ഫോർ വൺ ഡേ ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഐ വാസ് ബീങ് ടോൾഡ് എനിക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ സംഭവം ബിക്കോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഹെഡ് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടി ഏതാ ഞാൻ നമ്പർ ചോദിച്ചിട്ട് തന്നില്ല അവർക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് കൊടുത്താൽ മതിയെന്ന് അമേരിക്കൻ റിപ്പോർട്ട് അമേരിക്കൻ പേപ്പർ വന്നു നമ്മള് ക്യാൻസർ എന്ന് കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ആര് ഒരു ഗവൺമെന്റ് വിചാരിച്ചാലും ആര് വിചാരിച്ചാലും തടയാൻ കഴിയില്ല ഇത് പണി കിട്ടുന്ന അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ആൽക്കഹോള് മ്യൂട്ടേഷൻ വരുത്തിയിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ആകുന്നു എന്നുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് പേപ്പറാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ഇത്രയും നമ്മൾ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ വഴി തെറ്റിക്കുന്നു സൗമ്യ പറഞ്ഞ മാതിരി സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പെൺകുട്ടിയെ ആൺകുട്ടിയെ ഒരുമിച്ച് വളർത്തുമ്പോൾ തന്നെ പെൺകുട്ടിയെ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസിലും കണ്ടീഷൻസിലും ഒക്കെ നിർത്തി ആ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ വളർത്തുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഞാനും ഒരു അധ്യാപകനാണ് ഒരു കോളേജിലെ സാറാണ് ഒരുപാട് പൊതുപ്രവർത്തനങ്ങളും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള വരച്ച വരവ് ആ നിയന്ത്രണങ്ങളോ ഇല്ലാത്തതിന്റെയും കൂടെ പ്രോബ്ലം ആണ് സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സാർ പറയുന്നു പെൺകുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ മദ്യപാനം സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ മദ്യപാനം കൂടുന്നതാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ കാരണം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ പറ്റിട്ടോ നിങ്ങൾ എടുത്ത് വായിച്ചു ക്യാൻസറിനെ പറ്റി എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കൂ ക്യാൻസറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലഡ് ക്യാൻസേഴ്സ് ആണ് മദ്യപാനം എന്താ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മദ്യപാനത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്ത് നോക്കൂ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പഞ്ചാബ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ കേരളത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ അതിൽ എത്ര സ്ത്രീകളുണ്ട് നൂറ് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവും അതിനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉടനെ വലിയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആയി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ റീസൺ അതാവുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കൺസേൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാള് ആ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ മാത്രമുള്ള ക്യാൻസറിനെ മാത്രമേ പുള്ളിക്കാരൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീ തെറ്റാണെന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് അതിലാണ് പുരുഷന് മദ്യപിച്ച് അവിടെ ലക്കിട്ട് നടക്കുന്നു വീഴുന്നു കിടക്കുന്നു അവിടെ ക്യാൻസറോ അവിടെ ഒരു തെറ്റോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഒരു ആണുങ്ങള് നമുക്ക് റെസ്പെക്ട് തരണെങ്കിൽ അവന് ഞാൻ അവന്റെ പെങ്ങളോ അമ്മയോ മകളോ ആവണം അതല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് റെസ്പെക്ട് കിട്ടാറില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ കുമാരി ടീച്ചർ നമ്മുടെ ആരായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഭാര്യയോ അമ്മയോ സഹോദരിയോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റെസ്പെക്ട് അവര് കാണിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആദ്യം വീട്ടിൽ പഠിക്കും കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തെറ്റേതാ ശരിയേതാ എന്ന് അറിയുന്നത് അങ്ങനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ പല വേദികളിൽ വന്ന് മദ്യപിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ മോശമായവരാണെന്നും മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ മോശമായിരുന്നു അത് എന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യം ഒരു ഒരു ആൺകുട്ടി കാണുമ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സിലത് പതിയാണ് പിന്നെ ഇവരാണ് നാളത്തെ സമൂഹമായി മാറുന്നത് നേരത്തെ ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പയ്യന്മാരുണ്ട് ഇത് സോഷ്യൽ ക്രൈം ആണ് ഇദ്ദേഹം ഈ കാണിക്കുന്നത് ഈ സമൂഹത്തെ പേറുകളായിട്ട് ജോഡികളായിട്ടാണ് ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആ സ്ത്രീ ഇല്ലാതെ പുരുഷനില്ലാതെ സ്ത്രീയും ഇല്ല ഇത് നമുക്ക് ബേസിക്കലി അറിയാന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ കുഞ്ഞ് കോഴിക്കുഞ്ഞിന് അതില്ല പാമ്പിൻ കുഞ്ഞിന് ഇതില്ല ഉറുമ്പിന് പോലും ഉണ്ട് അതിൻ്റെതായ സെൻസറി തിങ്സുകൾ ഇവ ഇല്ലാത്ത കാലം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി
ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സെൽഫി ആരാണ് നല്ല പെണ്ണ് ചർച്ച തുടരുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടി എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്ന് ഒരു ഒരു ഐഡിയ സാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി കിരൺ ബേദിയെ പോലെ എനിക്ക് അവിടെ മോഡലുണ്ട് കിരൺ ബേദിയെ പോലെ അവർ അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് തിഹാർ ജയിൽ ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ധ്യാനം അവർ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി എത്തി അങ്ങനെ പവർഫുൾ ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ആ സ്ത്രീത്വം അധപതിപ്പിക്കാനും പാടില്ല അവരുടേതായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നന്മ നിറഞ്ഞതുമായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ശക്തി ആയിരിക്കണം പക്ഷേ പെരുമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് അടുത്തൊരു തല്ലിപ്പൊളി ഒരു പുരുഷനോട് പെരുമാറുന്ന കണക്കായിരിക്കരുത് തൻ്റെ വീട്ടിൽ ഭർത്താവിനോട് പെരുമാറേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മൾട്ടിപ്പിൾ ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ഒരു മിടുക്കിയായ പെണ്ണ് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു പുരുഷനെ കൊണ്ട് സ്വർണ്ണ മഴ പെയ്പ്പിക്കാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ അതല്ല ഗുസ്തിക്കാരിയാണ് പെൺകുട്ടി ഭാര്യയെങ്കിൽ അവൻ വെറും ഒരു വെജിറ്റബിൾ കഷ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പലക ഒരു മരത്തടി എന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി ഇതിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഗുസ്തിക്കാരിയാണ് ഭാര്യയെങ്കിൽ അതിന്റെ വിവേചനം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു ഭർത്താവും ഒരു ഗുണ്ടയിൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് കുടുംബം ഭരിച്ചു നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ കഴിവും ആർജവും ശക്തിയും ഉള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ആരും കേരളത്തിൽ ക്യൂ നിന്ന് പീഡിപ്പിക്കാൻ വരുന്നൊന്നും ഇല്ല പലതും പരിശോധിച്ച് പരിശോധിച്ച് ഒരു ഭാര്യയും ഒരു കാമുകയും ഏഹ് ഭർത്താവിനോട് അല്ലെങ്കിൽ കാമുകനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവർ സംഘടന പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പെരുമാറണം അത് ആ ഇഷ്ടം നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് മനസ്സിലായില്ല അതിൽ എന്നോട് ലക്ഷോപ ലക്ഷം സ്ത്രീകൾ കാണുന്ന ഒരു പരിപാടി ആയിരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകളെ അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നറിയാത്ത വിരാപ്പകൽ അധ്വാനിക്കുന്ന ഭർത്താവ് ചിലപ്പം കൂലിപ്പണിക്കാരനായിരിക്കും കള്ള് അവരെയൊക്കെ സാർ പൊക്കി പറഞ്ഞു സാറ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ ജീവിച്ചവരാണോ അവര് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ ഇനിയുള്ള കാലത്തുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ശക്തരായിരിക്കണം ജ്ഞാനികളായിരിക്കണം തിരിച്ചറിവുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ സ്ത്രീത്വം അതെ പതിപ്പിക്കരുത് അതെ പതിപ്പിച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും കിരൺ ബേദി ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ ഒരു 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 ഐഡൽ ഫിഗർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ വലിയ ബസ് സർവീസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് പതിനേഴ് ബസ്സുകളുണ്ട് സോ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് ഈ സ്ത്രീ കണ്ടക്ടറിനെ കുറിച്ച് വനിതാ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒക്കെ തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ റൂട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ആ കണ്ടക്ടർ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരെ കുറിച്ച് അവർ രാവിലെ ബസ്സിൽ കയറി വൈകുന്നേരം വരെ ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ ജോലി സ്ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം ദുഷ്കരമാവുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചറിയാം അവര് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ഈ ജോലി സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വേറൊരാളിന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരെ നിർത്തിയേട് കൊണ്ടാണ് അവർ ഒരു റീസൺ പറഞ്ഞു പക്ഷെ പുറമെ നിന്ന് ഒരാളോട് പറയും ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആ സാർ നോക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അവരാണ് അവർക്ക് വേറെ ജോലി ഞാൻ അവരോട് പേഴ്സണലി സംസാരിച്ചപ്പോ അവർ പറയുന്നത് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്ത്രീത്വം എന്നത് മറ്റൊരാൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക സ്ത്രീത്വം സ്ത്രീത്വം എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ പറയട്ടെ മനസ്സിലാക്ക ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ രണ്ട് ഹോർമോണുകളും ഉണ്ട് ഈസ്ട്രോജൻ ഉണ്ട് ആൻഡ്രോജൻ ഉണ്ട് ആൻഡ്രോജൻ എന്ന് പറയുന്ന പുരുഷന്റെ ഹോർമോണും ഈസ്ട്രോജൻ പെണ്ണിന്റെ തന്നല്ലോ ഒരു പാഴ്സ്പെർമിൽ ഒരു ചെറിയ അളവ് പെൺകുട്ടിയിലെ ഈസ്ട്രോജനിൽ കുറവ് വരികയോ ആൻഡ്രോജൻ അവളിൽ തന്നെ അല്പം കൂടുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ആശുപത്രിയിൽ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കേണ്ടി വരും ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിനറിയാം പക്ഷെ പലരും പറയില്ല നല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് പറയും പലരും ബ്ലൈഡുകളാണ് പലരും ബ്ലൈഡുകളാണ് പണം ഉണ്ടാക്കണം അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ഫാമിലിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗൈനക്കോളജി പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ
പഠിക്കണം ആ ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് പണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത് കൊള്ളൂല എന്നാണോ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ റിസർച്ച് മാത്രമേ പഠിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള ഒരു സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചും വേണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കാണടച്ച് ചുമ്മാ വെടിവെച്ച് കുറെ പേരെ പറ്റിക്കുക ഇത് പാവങ്ങൾ കാണുന്ന കുറെ ചാനൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ലിംഗ അടയാളങ്ങളിലൂടെയാണ് അതല്ല അതിനപ്പുറം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് തലച്ചോറുണ്ട് സ്വപ്ന കാണുന്ന ഹൃദയമുണ്ട് അതുള്ളവരാണ് മനുഷ്യർ അല്ലാതെ ലിംഗപരമായ അപ്രോച്ച് നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ അതപ്പതം വരുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ഹോർമോണൽ ഇമ്പാലൻസ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം നേരത്തെ ആര്യൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പലപ്പോഴും പെൺകുട്ടികളെ പോക്ക് കേസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഒരിക്കലും എങ്ങനെ നടന്നാലും ഒരു ആണിന് പോക്ക് കേസ് എന്ന് പറയാറില്ല പക്ഷേ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞല്ലോ പോക്ക് കേസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്നെ പെങ്ങളെ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മോളെ എന്ന് വിളിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലീഡിംഗ് ചാനലിൽ സീനിയർ മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോഗ്രാംസിൽ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫോർ പീപ്പിൾ ആണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റില് എന്ത് പ്രോഗ്രാം എപ്പൊ പോകണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് സോ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്നെക്കായി മൂത്തതാ ഞാൻ ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സും അവർക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സ് കൂടുതലും അത്രയും ടൈം ഏജ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഓ മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞത് തോളിൽ തട്ടി അങ്ങ് വിടും ഓ മോളെ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ലൈക്ക് യു ആർ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് മീ ആസ് എ എംപ്ലോയി ലൈക്ക് യു ആർ discounting me as a manager woman. for being a woman and for being young hmm. for being young and being in a higher position you are discounting me okay appo naan odrne kai tatti kai eduthu maatre enna kai maatre thollu kai ningal enna tattanda avashyalla thollu kai vekkanda avashyalla ningal enna mole enno pengale enno vilikkanda avashyalla i tell everybody naan aarade pengalum alla aarade molum alla enna ende peru vilicha madi enna madam nu vilikkanda vera onnu vilikkanda avashyana peru vilicha madi enna ingane discount cheyala idu parnjalla ing kai tatti maatre anengi phone number tharilla nu parnjalla ivulu poke case a കൈതട്ടി മാറ്റിയാലും പോക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്കും പത്ത് മണിക്കും ശേഷം ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് ഗിവിംഗ് ദം വാട്ട് ദേ വോണ്ട് ആ ഞാൻ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്കും പത്ത് മണിക്കും പ്രോഗ്രാംസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോകുന്ന ആളാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ എന്റെ ജോലി അങ്ങനെ പത്ത് മണി മുതൽ അഞ്ചു മണി വരെ ഉള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അതിനകത്ത് കൺഫൈൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ രാത്രി വരുന്ന ആളാ അപ്പൊ എന്റെ ചുറ്റുവട്ടം താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതാണ് പറയുന്നത് അവള് രാത്രി പത്ത് മണിക്കാണ് വീട്ടിൽ വരുന്നത് എന്താ ജോലി എന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ വെൻ യു സി മെ ഇൻ ടെലിവിഷൻ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രൈം ടൈമിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ വെൻ ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് തിങ്സ് അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കാര്യം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ സ്ത്രീകളെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ത്രീ ആ രാവിലെ എണീക്കുക ജോലി ചെയ്യുക അച്ഛനും ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജോലിക്ക് പോവുക ഇപ്പൊ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്ന ഡബിൾ വർക്ക് ആണ് വീട്ടിലെ ജോലി പുറത്ത് ജോലി സ്വന്തമായിട്ട് കാലിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് സമൂഹം ഇങ്ങനെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഔട്ട്സൈഡ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അവൾ ഒരു പോക്ക് കേസാണ് അവൾ ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു അവളുടെ ഭർത്താവിന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല ഞാനും എന്റെ ഹസ്ബൻഡും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഞാൻ പോകുന്നു ചിലപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ വന്ന് കണ്ടു പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അത് കേൾക്കേണ്ട വരാറുണ്ട് നല്ല പെണ്ണ് എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച വളരെ ആവേശകരമായി തുടരുകയാണ് ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സെൽഫി ആരാണ് നല്ല പെണ്ണ് ചർച്ച തുടരുന്നു ഇപ്പം പല സ്ഥലത്തും ഹെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജോലി പല രീതിയിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ എത്ര ഹൈ പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവര് പറയാ അവള് വേറെ രീതിയിൽ എത്തിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം എഫേർട്ട് കൊണ്ടല്ല പോക്ക് കേസ് ആ രീതിയിൽ ഒരു അങ്ങനെ ആ അഭിപ്രായം വന്നിട്ടില്ല വന്നാൽ ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ വന്നാലും സ്ത്രീകൾ മൈൻഡ് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഞാൻ
എന്നാൽ നമ്മളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അയ്യോ ഇത് ഇവൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഇവളുടെ സുപ്രീമസി ഹെജ് മണി അതൊക്കെ മാറ്റണം സ്ത്രീ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇനി ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീക്ക് മാത്രമല്ല ഞാനിവിടെ വഴക്കിടാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നതല്ല ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നതാണ് രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു പുരുഷൻ വിളിച്ചാൽ ഉടൻ അത് തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു എന്തിനാണത് എത്രയോ ആരോഗ്യപരമായ സ്ത്രീ സൗഹൃദങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ സമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റിയേ തീരില്ല ഇപ്പം ഇപ്പം മാം പറഞ്ഞു ഡിവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഡിവോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഒരുങ്ങി നടക്കുന്നു നല്ല സാരി കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു ഞാനിത് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയോട് ഒരാൾ ഒരു ലേഡി നിങ്ങളെന്താ പൊട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെന്ത് കളർ സാരി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് മറുപടി പറയുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ഞാനാണ് അത് ഷൗട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം എനിക്ക് നേരെ വന്നിട്ടില്ല പ്രത്യക്ഷമായി വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ പൊട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒരുങ്ങുന്നത് കണ്ണെഴുതുന്നത് നല്ല വസ്ത്രം എടുക്കുന്നത് ഇതൊന്നും മറ്റൊരാളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനല്ല ഒരു പെണ്ണ് ചെയ്യുന്നത് അതാ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാനടക്കമുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷെ ചോദിച്ചേക്കാമെന്ന് കരുതുന്നെങ്കിൽ ആ വിഭാഗം സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വസ്ത്രസങ്കല്പത്തെ പറ്റി ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ എൻ്റെ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഞാൻ കാണപ്പെടണം അത് മറ്റൊരാൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല മറ്റൊരു ഫാക്ടറും അതിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ന് എത്ര കാലം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ആത്മപ്രകാശനം എന്നത് എൻ്റെ പൊട്ടുവയ്ക്കലിലോ എൻ്റെ കണ്ണെഴുതലോ എൻ്റെ സാരിയുടെ നിറത്തിനോ അല്ല അതിനുമുപരിയായി എൻ്റെ ആശയപരമായ ഞാൻ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആശയങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ലിംഗപരമായി ഒരു മനുഷ്യനെയും കാണാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റു സാറിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ മറ്റൊരു മനുഷ്യനുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് എൻ്റെ ബോധത്തെ അത് കൊണ്ടൊരു ലിംഗപരമായ ബോധത്തിലേക്ക് കെട്ടിയിടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം എന്നത് സാധ്യമാവുകയുള്ളു എന്റെ വസ്ത്രം ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എന്റെ ഒരു സമരം കൂടിയാകാം ആയിരിക്കാം മറ്റൊരാൾക്ക് എന്റെ നിറങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്റെ സമരമാണ് എന്റെ ആശയപരമായ സമരമാണ് എന്റെ നിറങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഇതിനു മുൻപ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഞാൻ കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് ഞാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഫ്രെയിം ചെയ്തു വെച്ച ഒരു ഫ്രെയിമിനുള്ളിലേക്ക് എന്റെ ചിത്രത്തെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കലല്ല എന്റെ പണി ഒരു പെണ്ണിന്റെ അതായത് ഒരു കൗൺസിലർ സ്കൂളിൽ വന്ന് കുട്ടി പെൺകുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു എത്ര അച്ഛന്മാരെ നിങ്ങളെ ചുംബിക്കാറുണ്ടെന്ന് ഇത്തരം ജീർണതയിലോട്ട് നമ്മൾ വളർന്നു പോകുന്നല്ലോ എന്നാണ് എന്താണ് അതിന് ഉത്തരം പറയുക ഉടൻ എല്ലാം നിഷേധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അച്ഛൻ മകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമില്ല അവിടെ കുളിച്ചതിന് ശേഷം അവളുടെ തല തോർത്തി കൊടുക്കുന്നത് അവളുടെ അച്ഛനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും അവൾ പുരുഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സങ്കല്പം അവിടെ നിന്നാണ് അതൊരു പുരുഷൻ ഒരു വിവേചിക്കാൻ ഈ ചർച്ചകളിലെല്ലാം സ്ത്രീകളുടെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയും പുരുഷന്മാരെ മുഴുവൻ അടച്ചതിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പല സമയങ്ങളിലും പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാരെ പുരുഷന്മാരെ അടച്ചൊതുക്കി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്തല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ ആ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുഴുവൻ അച്ഛൻ ലോ ഹൈറ്റ് അച്ഛന്മാർ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള നോട്ടങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താടിയുള്ള ഉസ്താദോ മുസ്ലിയാരോ ഇമാമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകൊച്ചിനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പീഡി മുഴുവൻ ഉസ്താദന്മാരും മുസ്ലിയാമാരും മോശം അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ തരത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്നറിയാമോ സ്വന്തം അച്ഛന് സ്വന്തം മകളുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് ഇരിക്കാനോ ഒന്ന് ലാളിക്കാനോ കൊണ്ടു കിടക്കാനോ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരു മോശപ്പെട്ട ദൃഷ്ടിയിൽ സാറന്മാരായാലും പുരുഷന്മാരായാലും വെളിയിലിറങ്ങുമ്പോൾ പലരും നോക്കുന്നത് ഇവൻ പീഡിപ്പിക്കാൻ വരുവാണ് ഇവൻ പീഡിപ്പിക്കാം റോഡിലോട്ട
why do you bring do you want to bring attention to your poetry and then you know the attention better than the math or not hello and the three and the Sharia at the bottom of the line the rest of the land where in the pair of channel we can have a dictionary get a lot of pair on other but it's a little young people where in the world can I'm going to post it through so I'll be looking at the idea in there another എന്റെ കൂടെ നിന്ന് എന്റെ കൂടെ നിന്ന് എന്നെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷൻ ആരെങ്കിലും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാം സ്ത്രീക്ക് പലയിടങ്ങളിലും സ്ത്രീകളും കുറ്റ ശത്രുക്കളാവാറുണ്ട് എത്രയോ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മീഡിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് പക്ഷെ നേരത്തെ ഞാൻ ഓർഡർ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഓർഡർ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് ഇല്ല ഒരു കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇത് പാടില്ല എന്നറിഞ്ഞ് വളരെ ഒരു പ്രമുഖയായ സ്ത്രീ രാവിലെ എൻ്റെ ഷോ കണ്ടിട്ട് ചെയർമാനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ജയന്തി പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടില്ലല്ലേ ഇത് ജയന്തി ടി വിയിലിരുന്ന് ഷോ ചെയ്യുന്നു വിഷമം തോന്നിപ്പോയി പക്ഷേ ഞാൻ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ പുച്ഛം തോന്നിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീകളെ ഞങ്ങൾ അടച്ച ആക്ഷേപിക്കുന്നതല്ല യഥാർത്ഥ പുരുഷനെ എടുത്ത് കാണണമെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്റെ മരണപ്പെട്ട ഭാര്യയും തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ നടന്ന ഒരു ഭർത്താവുണ്ട് പത്രത്തിൽ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ വൈറലായിട്ട് ഓടിയതാണ് അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ വയനാട് ആദിവാസി കോളനികളിൽ നിന്നും ഭാര്യയ്ക്ക് വയ്യാതായപ്പോഴോ പാമ്പ് കടിക്ക് എന്തോ ഒരു വിഷയം വന്നപ്പോൾ പതിനാറോ ഇരുപതോ കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്ന ആ കാടെല്ലാം ചുമന്നുകൊണ്ട് ഭാര്യയെ തോളിലേച്ച് കൊണ്ട് ചുമന്ന് വന്നുകൊണ്ട് അപ്പൊ കരുണാമയന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നന്മയുള്ള ഒരുപാട് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് നല്ല പെൺകുട്ടികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല നല്ല കുടുംബങ്ങൾ തകരാറില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചിരിയ വരുന്നില്ല